எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரிசோர்ஸஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ பிஃபோர் தட் மினரல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ மினரல்ஸ் அப்படின்னே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்டுக்கு வர்றது என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஓர்ஸ் அந்த மாதிரி அண்ட் மெட்டாலிக் நான் மெட்டாலிக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்கள் மைண்டில் வந்து பாப்பப் ஆகும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மினரல்ஸ் அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மினரல் அப்படின்னா அதில் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே ஃபிசிக்கலும் இருக்கும் கெமிக்கலும் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மினரல்ஸை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி அப்படின்னா இது மெட்டாலிக் மினரல் இது நான் மெட்டாலிக் மினரல் வருதுலாம் பார்க்கிறப்போ இது வந்து இது காம்போசிஷன் ஆஃப் மெனி ராக்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் அதாவது நெர் இது நிறைய ரா பாறைகளும் மினரல்ஸும் கலந்தது தான் வந்து இந்த அயன் ஓர் இது வந்து அதிகமாக எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஜார்க்கண்டில் வந்து இது அதிகமாக கிடைக்கிது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஜார்க்கண்ட் மட்டுமே உற்பத்தி பண்ணுறாங்க கண்ட்ரியோட அதிக ப்ரொடக்ஷன் அங்கே தான் அண்ட் அயன் ஓர் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்தளவுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சேலம் நாமக்கல் திருவண்ணாமலை திருச்சி கோயம்புத்தூர் மதுரை திருநெல்வேலி இங்கெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கிது ரொம்ப பாப்புலரான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சேலம் ஸ்டீல் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் எல்லாருமே ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் ஸோ ஸ்டீல் பிளான்ட்ல வந்து இங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மேங்கனஸ் மேங்கனஸ் வந்து அங்கே ஃபர்ஸ்ட் அயன் ஓர் என்ன பார்த்தோம்னா மினரல்ஸும் ராக்ஸும் சேர்ந்தது தான் வந்து அயன் ஓர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ மேங்கனஸ் வந்து எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அயன் லேட்டரைட்டோட சாயில் அண்ட் சில மினரல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து மேங்கனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இரும்பும் ஸ்டீலும் தயாரிக்கிற இடத்துல இந்த மேங்கனஸ் வந்து இதோட ஒரு ப்ரொப்போஷனையும் சேர்ந்து ஆட் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து அந்த இடத்துல மேங்கனஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது இது வந்து ஸ்டீலுக்கு வந்து அதிகம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து காப்பரில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா காப்பர் வந்து எப்பயுமே ஈஸிலி ஃப்ளெக்சிபிள் அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ பெண்ட் பண்ணிங்கன்னாலும் அது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இழுக்க இழுக்க வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது எங்கெங்கெல்லாம் காப்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நம்ம பாத்திரம் தயாரிக்கிறதுலேருந்து நம்மளோட மே மேக்கிங்கில் வந்து காப்பர் மிக்ஸ் ஆகுது ஒயர்ஸ் மெஷினரிஸ் கேபிள்ஸ் ஈவன் நீங்கள் ஆர்னமெண்ட் செய்கிறப்ப கூட காப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு இதிலெல்லாம் வந்து காப்பரோட உபயோகம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்து பாக்ஸைட் பாக்ஸைட் வந்து அலுமினியம்லேருந்து கிடைக்கிற ஒரு விஷயம்தான் பாக்ஸைட் ஸோ நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அலுமினியம்ன்றது ரொம்ப லைட்டான மெட்டீரியல் வந்து அலுமினியம் லைட் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரீசன்னால தான் பாக்ஸைட்டையும் கூட ஏரோப்ளைனோட விங்கு தயாரிக்கிறதுல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து அது பறக்கிறப்போ அதோட வெயிட் வந்து அதிகம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ ஆட்டோமொபைலில் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் சைடில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆல்சோ சிமன்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ்லேயும் வந்து பாக்ஸைட்டோட உபயோகம் இருக்கிறது அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ பார்த்ததெல்லாம் வந்து மினரல்ஸ் மெட்டா மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நான் மெட்டாலிக்கை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நான் மெட்டாலிக் அப்படின்றதுல வந்து என்ன வருது அப்படின்னா இதில் வந்து மெட்டல்ஸ் இல்லாத ஒரு விஷயங்கள் தான் வந்து நான் மெட்டாலிக் இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததெல்லாம் மெட்டல்ஸ் இருக்கிறது இது மெட்டல் கிடையாது அதுதான் வந்து நான் மெட்டாலிக் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைக்கா மைக்கா வந்து மொத மொத ஆயுர்வேதிக் மெடிசினல் சைடில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களாம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியில் எல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் நான் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இது வந்து ஈஸியாக வந்து கிடத்தாது ஸோ ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்காக வந்து மைக்கா வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கெங்கெல்லாம் வேறு எங்கே இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லூப்ரிகன்ஸ் மெடிசன்ஸ் பெயிண்ட்டு வார்னிஷ் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து மைக்காவோட தேவைகள் இருக்குது ஸோ அடுத்து லைம் ஸ்டோன் அப்படின்னு வர்றப்போ வந்து லைம் ஸ்டோன் வந்து ஜென்ரலாகவே எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கால்சியம் கார்பனை சுண்ணாம்பில் இருந்து வர்றது தான் ஸோ இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் லைம் ஸ்டோன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சோடா ஆஷ் 
காஸ்டிக் சோடா பிளீச்சிங் பவுடர் பேப்பர் தயாரிக்கிற இடத்துல சிமெண்ட் அயன் ஸ்டீல் கிளாஸ் இது எல்லாம் இடத்துலையும் வந்து லைம் ஸ்டோனோட உபயோகம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்து ஜிப்சம் ஜிப்சம் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா சிமெண்ட் தயாரிக்கிற இடத்துல அடுத்து பூச்சி மருந்து தயாரிக்கிற இடம் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் வந்து என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து செய்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு தேவையான பொருள் தான் வந்து இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அங்கே வந்து ஜிப்சமோட பயன்பாடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ஜிப்சம்ன்றது பிகினிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் அ ஹைட்ரட் சல்ஃபர் ஆஃப் கேல்சியம் அதுலேருந்து கிடைக்கிற ஒரு விஷயம்தான் ஜிப்சம் தென் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து இது மினரல்ஸோட ஏரியா ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம எனர்ஜி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்போ வந்து அதில் நம்ம ஜென்ரலாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் சோலார் எனர்ஜி தான் வந்து சன்லேருந்து கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் ஹைட்ரோ தர்மல் இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் அதில் இருக்குது ஸோ வாட்டர் ஆல் தோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரினியூவபிள் எனர்ஜின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் வந்து நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி கோல் கோல்ன்றது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நிலக்கரி இது வந்து கோல்லேருந்து வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்கிறாங்க அதாவது அதிக ஹீட் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஹீட் டு எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் சர்வீஸ் கிடைக்கிறது தான் வந்து தெர்மல் எனர்ஜி இது வந்து கோலை வந்து பிளாக் கோல்டு அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க இதோட அந்த ரேஞ்ச் பார்த்துக்கோங்க கோலில் வந்து எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கார்பன் வந்து ஆந்த்ரசைட் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி இருந்ததுன்னா அது பிட்டுமினஸ் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி இருந்ததுன்னா அது லிக்னைட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கும் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது பீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தான் கோலை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மளுக்கே தெரியும் நம்மளோட தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து கோல் அதிக பயன்படுற இடம் எதுன்னா நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் தான் லிக்னைட் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ அங்கே ஒரு தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து பெட்ரோலியம் ஆர் க்ரூட் ஆயில் இது லேட்டன்லேருந்து டிரைவ் ஆகி வந்த வார்த்தை தான் இந்த பெட்ரோலியம் ஸோ ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க பெட்ரோ அப்படின்னா ராக் ஓலியம் அப்படின்னா ஆயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பெட்ரோலியம் அப்படின்றது எளிதில் தீப்படி தீப்பற்றக்கூடிய ஒரு லிக்விட் அதுதான் வந்து பெட்ரோலியம் அப்படின்றோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு சார்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சார்ட்டை வந்து அதோட பர்சன்டேஜை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க க்ரூட் ஆயிலோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அதில் நேச்சுரல் கேஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளான்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து நேச்சுரல் கேஸில் வந்து வரும் ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்னோடனே என்ன ஞாபகம் வரும் மீதேன் கேஸ் மீதேன்லேருந்து அதுதான் அதோட ப்ரைமரி யூசேஜ் மீதேன் வந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் யூஸ் ஆகுது பிகினிங் நம்மளோட குக்கிங்லேருந்து குக்கிங் கேஸ் ஆகிறதுக்கும் மீதேன் கிடைக்கிது இது வந்து நேச்சுரல் கேஸ் இது வந்து காஸ்ட்டும் கம்மி மீதேன் பொறுத்தளவுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து தெர்மல் பவர் பார்க்க போகிறோம் லைக் ஆஸ் ஐ செட் ஹீட் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து தெர்மல் கொடுக்குது எதெல்லாம் அங்கே யூஸ் ஆகுது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கிடைக்கிறதுக்கு அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் லைக் கோல் டீசல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் இது எல்லாம் சேர்ந்த கலவை தான் வந்து தெர்மல் எனர்ஜிக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது அதிகமாக ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஹீட்டிலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கொண்டு வர தயாரிக்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் தெர்மல் பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா நெய்வேலியில் இருக்குது மேட்டூர் தூத்துக்குடி எண்ணூர் இங்கெல்லாம் வந்து தெர்மல் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து நியூக்ளியர் பவர் நியூக்ளியர் பவர் வந்து எங்கெல்லாம் எந்த இதுலேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா தோரியம்ல யுனே யுரேனியம்லேருந்தும் கிடைக்கிற விஷயங்கள் தான் அந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜி இதை வந்து நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ஆர் ஃபியூஷன் இது ரெண்டும் வந்து அதாவது நியூக்ளியர் எனர்ஜி அப்படின்றத அணுமின்லேருந்து கொண்டு வர்ற ஒரு விஷயம்தான் வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜி அடுத்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எனர்ஜி தெர்மலும் இதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அதோட ரெனியூவபிள் ஆர் நான் கன்வென்ஷனல் ஃபஸ்ட்டு நான் ரெனியூவபிள் பார்த்தோம் இப்போ ரெனியூவபிள் பார்க்குறோம் ஸோ ஹைட்ரோ அப்படின்னோடனே எங்கேருதுன்னா தண்ணியிலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் ஹைட்ரோ எனர்ஜி ஸோ ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அது கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேட்டூரில் கூட ஒரு டேம் ப்ராஜெக்டை ரன் ஆகிட்டுருக்கு தமிழ்நாடை பொறுத்தளவுக்கு அதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மேபி ஜிகேயில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ
ஏன்னா அதில் வந்து அதை கண்டக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம நிறைய விண்டு மில்லாம் பார்த்துருப்போம் தூத்துக்குடி சைடு உடுமலைப்பேட்டை சைட்லாம் வந்து அதிகமாக விண்டு மில்ஸ் இருக்கும் அங்கே வந்து அந்த வர்ற ஏர் ஃப்ளோ வந்து கலெக்ட் பண்ணி அந்த அந்த ஏர் ஃப்ளோ டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து தயாரிக்கிறது தான் விண்ட் எனர்ஜி இருக்கிறதுல இதுதான் பொல்யூஷன் ஃப்ரீ அண்டு சீப்பஸ்ட் ஒன் எலக்ட்ரிசிட்டி தயாரிக்கிற இதில் எது அப்படின்னா விண்ட் எனர்ஜி ஸோ அடுத்து பயோமாஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பயோமாஸ் அதுதான் அனிமல் வேஸ்ட்டு மாட்டோட சாணத்துலேருந்து நம்ம கிச்சன் வேஸ்ட்லேருந்து வேஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து அக்ரிகல்ச்சுரல் வேஸ்ட் இது எல்லாத்துலேருந்தும் வந்து எனர்ஜி தயாரிக்கி கொண்டு வர்றது தான் வந்து இந்த பயோமாஸ் ஸோ டைடல் அண்ட் வேவ் அப்படின்னோடனே ஆஸ் த நேம் செட் இட் செல்ஃப் என்னென்னா ஓஷன்லேருந்து வர தண்ணி அந்த டைட்ஸ் அதிலேருந்து வந்து எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து கொண்டு வர்றது ஸோ இதுதான் வந்து அந்த எனர்ஜி நம்மளோட என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சி இன் த நெக்ஸ்ட் ஒன